forme ici ce matin. Euh, je ne prêcherai pas ce matin sur euh, qu ce que j'avais commencé à se me passer. On va continuer euh, éventuellement. Euh, on... C'est parce que euh, je vais vous raconter mon histoire. Jeudi, euh, vous savez, le soleil se couche sur les bons, sur les méchants. Amen. Des fois, ça va bien, autrement dit, puis des fois, ça va mal. Sur les bons, sur les méchants. Là, ça, ça a tombé sur moi. Euh, jeudi, euh, notre, ma belle-mère, la mère de Pastor Louise, est, est décédée à 6 heures le matin. Alors, euh, est, on, est, euh, on est content qu'elle soit avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de perdre quelqu'un qu'on aime, surtout c'est quand c'est ta mère, comme Pastor Louise et euh, Linda. C'est sa mère aussi. C'est euh, la tante de Nathalie. Vous connaissez la famille maintenant? La, c'est la grand-mère de Nathalie. Excuse. Excuse. Puis, euh, c'est ça. Alors, jeudi, euh, bang. Vendredi, euh, une tempête. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, la tempête. Moi, je demeure à Repentigny. Puis, euh, dans la tempête, j'ai essayé de sortir dehors. Si j'aurais sorti mon chat, il aurait parti euh, <rire> euh, en plein vol. J'ai des branches de cassées sur, sur mon arbre en avant. Puis, ça revoit jusque dans le cours en arrière. C'était vraiment quelque chose... Puis, ça fait presque 40 heures qu'on n'a pas euh, d'électricité du tout à la maison. Puis, euh, <coughs> notre congélateur, il y avait de la nourriture dedans. Puis, euh, gloire à Dieu qu'on a trouvé un congélateur pour mettre notre nourriture dedans. Puis, euh, il pleut sur les bons, sur les méchants. Amen. Alors, euh, c'est ça. Puis, euh, <coughs> samedi, euh, je me lève. Puis, euh, un beau flat sur mon camion. Puis là, j'essaie de trouver un garage le samedi matin. Et euh, j'ai été voir chez Walmart qui répare des pneus. Et il dit, on ne peut pas le réparer parce qu'il est juste en, en plein dans le coin et ça ne se répare pas. <rire> ah, merci Seigneur. Alors, euh, <coughs> grâce à mon chum Steve <coughs> qui m'a montré, parce que c'était déjà arrivé sur l'auto de ma femme durant la semaine, hein, que Steve a réparé. Puis, euh, j'ai réparé le mien. OK? J'ai réparé un plat. Moi, j'ai réparé un plat. <rire> Merci, Seigneur. Le gars du garagiste, le garagiste disait que ça ne fonctionnera pas parce qu'il est fendu à mauvaise place, etc. En tout cas, je l'ai réparé et ça, ça marche, ça fonctionne bien. Amen. Amen. Alors, ça a pris deux ans. Ça a pris deux Je sais que ça a pris deux heures, mais c'est un détail de trop que c'est. Je trouve pas qu'on devrait mettre ça dans la prédication. OK. Puis, euh, alors, je n'avais pas d'ordinateur chez moi parce qu'on n'a pas d'électricité. Puis, euh, j'avais commencé à étudier sur euh, le message, sur euh, les pensées, euh, comme euh, les pensées toxiques, etc., ou euh, notre cerveau, qui a arrêté notre cerveau. Alors, je ne peux pas euh, le taper. Alors, j'ai préparé un autre message. Là, j'arrive à, à l'aider ici, puis euh, je viens pour l'imprimer. Mon imprimante ne marche pas. <rire> Il pleut sur les bons, sur les méchants. Alors, quand il t'arrive des situations dans ta vie, inquiète-toi pas, parce que Dieu est avec toi. Puis, euh, quand on a euh, chanté des chants ce matin avec Robert, c'était exactement des chants dans la même ligne que qu ce que nous vivons présentement. Okay? Puis, on n'est pas triste parce que ce, ce, ces choses-là nous arrivent. Il euh, y a une chose qui m'a toujours gardé dans, dans le Seigneur, c'est ma joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Puis, ce matin, je voudrais vous parler sur les tests d'attitude que nous avons dans la vie. Comme je viens de passer des tests d'attitude, j'ai encore mon sourire. Amen! Puis, on a tous des tests à vivre dans une vie. Différents tests, dans, dans, avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec le travail, avec la vie, avec l'Église, etc. Alors, euh, on va lire dans... 2 Rois 6, le verset 14 et 17. C'est un texte que j'ai lu mardi, que j'ai prêché sur la foi, mais ce n'est pas le même message du tout. Je vais vous parler sur les tests d'attitude. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une bonne attitude? Alors, pose-lui la première question. Est-ce que tu as une bonne attitude quand tout va bien? Il va te répondre oui. 
Maintenant, tu lui poses la question, « Est-ce que tu as une bonne attitude quand ça va mal? <rire> » Écoutez, je m'ai même surpris de mon attitude que j'avais quand je réparais mon pneu. Mais j'étais tellement content après d'avoir réparé un flat. Hein? Extraordinaire. En tout cas, priez qu'il continue à rester correct. Là. <rire> Deux rois, 6, verset 14 à 17. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et c'est un peu l'essence de mon message, « Comment ferons-nous? » Comment on va faire face aux situations que nous sommes obligés de faire face? Comment vous, vous faites face aux situations que vous devez faire face? Un boss qui est chigneux, qui est euh, des, 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 des employés avec lesquels tu travailles qui euh, sont jaloux de toi ou euh, ils veulent des avancements, puis ils, ils, ils têtent le boss, puis toi, tu es là, tu, tu veux être honnête, etc., euh, à l'école, etc. Comment que... On va faire. Elle répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux. » Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, « Seigneur, ouvre nos yeux. » Amen. Vous savez, on a deux pères Dieu. Je ne sais pas si vous saviez, on a les yeux naturels. Qu'on voit les gens, on voit les situations. On ne peut pas s'empêcher de voir ces choses-là. Je pense à Yacinta, euh, si tu permets. Ce, euh, le docteur lui avait dit, euh, « ton, ton bébé il est trisomique, euh, il ne faut pas qu'il vienne au monde, il faut qu'on compte avant, etc. » Elle a, a dit, « Ah, oh, ça, c'est des yeux du monde. Moi, j'ai des yeux sur le royaume de Dieu. » Amen. Et c'est pour ça que son enfant il est ici aujourd'hui, parce qu'elle s'est servie des yeux du ciel. Amen. Des yeux spirituels. Puis, c'est comme chacun d'entre nous, nous sommes forcés à tous les jours d'utiliser une paire de yeux. Un, que c'est le plus facile à faire, les yeux naturels. Tu regardes comme ça, puis tu dis « Ah, oh, ça doit être ça ». Mais si tu vis dans le monde naturel, tu vas toujours avoir des difficultés. Tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Dis à ton voisin, ouvre donc tes yeux spirituels. Ça va te faire du bien. Les yeux spirituels, c'est les yeux de la foi. Ceux qui voient dans le monde invisible. Est-ce que vous croyez en un grand Dieu est-ce que vous croyez dans un petit Dieu? Non. Hey, vous n'êtes pas pire. Vous écoutez quand je parle. Amen. Alors, si votre Dieu il est grand, plongez vos yeux dans le surnaturel. Puis comptez sur lui. Compte pas sur toi. Compte pas sur tes efforts en vain. Compte sur lui. Il va donner la grâce. Il va donner la force. Amen. Que c'est bon. J'aimerais vous lire l'histoire de Smith ou vous raconter une histoire de Smith Wigglesworth et puis Lazare. Il a été invité à né Smith Wigglesworth, il est venu invité à prier pour Lazare. Puis lorsqu'il est arrivé, on lui dit Au moment que tu verras la malade, tu vas être prêt à retourner chez toi. Il n'y a rien pour te garder ici. Et tout était vrai au point de vue yeux naturels. Le gars, il était de Lazare, il était malade, il était tuberculeux. Et c'était juste une masse d'eau ou d'os. Les yeux sortaient des, des saquettes, si tu veux, là. Puis il y avait le crâne, mais c'était juste la peau qui recouvrait ça. Puis, quand il est rentré dans la chambre, là, il n'y avait pas un atome de foi. Tout lui semblait être 
en état de décomposition. Même l'odeur de la mort était présente. C'est une bonne chose d'apprendre que la parole de Dieu ne faillit jamais. Parce que, laissez-moi vous dire que si chacun d'entre nous autres, on aurait été dans cette situation-là, tu rentres dans une chambre, puis tu vois quelqu'un qui est couché là, puis c'est presque un cadavre qui est là, puis tu es appelé à ce que cette personne-là soit guérie. Il n'y a pas grand monde qui aurait la foi. À moins que tu sois déjà préparé d'avance. À moins que tu sois prêt à faire face à des situations semblables. Ce n'est pas quand ces choses-là arrivent que tu dois te préparer. Allô? Parce que n'importe qui qui n'est pas prêt, quand il y a une situation comme ça, euh, je pense que j'ai rendez-vous. Je vais revenir plus tard, quand il va être mort. La foi, là, ce n'est pas quand la situation arrive, ou plutôt la situation va déterminer quelle sorte de foi que tu as. On, a, on passe toutes des situations. Puis moi, je viens de passer des petites situations, puis c'est vraiment banal que c'est que je viens de passer. OK? C'est pas que je trouve que la, la mort de ma de main, c'est banal, mais être avec le Seigneur. OK? La, la chose la plus terrible qui pourrait nous arriver, c'est qu'elle ne sera pas avec le Seigneur aujourd'hui. Ça, on, on sera triste parce qu'on aura fait tout notre effort, puis non. Mais avant de mourir, elle, elle même dit à, 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 à la nurse qui était là, euh, L'infirmière, je suis prête à partir. C'est comme, elle était prête à partir. Ça, pour un chrétien que, comme nous, on est heureux que les gens puissent être avec le Seigneur. Pour un pasteur, le savoir que les gens dans l'Assemblée, même s'ils meurent, oui, ça, ça nous fait quelque chose, mais qu'ils soient avec le Seigneur pour l'éternité, à être rejoint de mon beau-père. Mon beau-père, il les a savés ben, tous les jours. Il a servi dans l'Église pendant 50 ans comme trésorier. C'est lui qui était le concierge de l'Église. Il faisait tout sans aucun salaire. Il a servi Dieu. a été leur joindre. Puis un jour, ça va être notre tour aussi. Amen. Pensez pas qu'on vit éternellement. Mon beau-frère, euh, qui était toujours avec euh, ma belle-mère, ça a été un choc pour lui. Parce qu'il pensait qu'il était pour vivre éternellement. Mais nous, on était préparés parce qu'on la voyait dépérir tranquillement, puis c'était quelque chose de normal. Pogner un flat, c'est absolument pas stupide, mais c'est comme, il n'y a rien là. C'est un petit événement. Il y a des gens qui font des drames pour moins que ça, OK? Mais ta foi va démontrer qui tu es quand les épreuves vont arriver. Alors, c'est pas, pour ça que tu ne dois pas attendre, oh, « moi, je suis plein de foi, puis non, non. » Tu, tu vas t'écraser si tu n'as pas rempli ton cœur de foi, ton cœur de la parole de Dieu. Écoutez, je, je, comment je prenais ça? J'ai un faible pour, pour, pour les frères haïtiens puis euh, africains, parce que souvent, tu les entends chanter des cantiques, réciter des paroles de Dieu. C'est comme une habitude, c'est une culture pour eux autres. Ils sont là, puis ils chantent toutes sortes de chants, puis euh, etc. Ils ont quasiment leur livre de. Euh, comment tu appelles ça, non? Sur des ailes de la foi, euh, dans, dans leur poche. Puis, leur cœur rempli de, 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 de cantiques. On, on devrait être comme ça, OK? Dans une manière de parler. Notre cœur, il est rempli de la parole de Dieu. Quand il arrive une épreuve, on est prêt à y faire face, parce que notre cœur, il est rempli de la parole. Mais si notre cœur, il n'est pas rempli de la parole, il va arriver un événement. Puis on va s'écraser. Mais Smith Nigglesworth, c'était un homme de foi. Puis quand il est arrivé dans, dans la chambre, ça ne dérangea pas vraiment. Hébreu 4, 12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Il savait que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il connaissait que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il avait fait expérience que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il savait, hors de tout doute, que la parole de Dieu était vivante et efficace. Est-ce que vous le savez ce matin? 
que la parole de Dieu, vous pouvez dire oui, amen. J'aimerais ça être là quand il, vous apprête, il arrive des épreuves. Est-ce que vous allez dire la même chose quand les épreuves arrivent? La parole de Dieu est vivante et efficace. Ça, c'est un exemple de personnes qui savaient que la parole de Dieu était vivante et efficace. Vivante, ça veut dire qu'elle ne meurt pas. Efficace, ça veut dire qu'elle est bonne pour toutes les, les situations. Vivante et efficace. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Ce n'est pas avec les yeux de la chair, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser, renverser les forteresses, parce que les forteresses vont venir contre toi. Écoutez, le plus que tu sers Dieu, dans la puissance de Dieu, le plus que les forteresses vont venir contre toi. Regardez la vie des, des, des apôtres. Ils sont tous morts. Pierre, il est mort, crucifié à l'envers. Les douze, à part de euh, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il est mort de mort naturelle. Mais les autres sont tous morts, persécutés à cause de leur foi. Alors, c'est comme si tu veux être une personne de foi, tu dois réaliser que la foi, c'est un combat. Si tu penses que tu vas t'en aller dans la vie, que tout va être beau, hein, tu marches, puis oh, ça va s'arranger tout seul, etc., il y a des chances que tu sois emmené comme des vagues. Amen. Mais tu dois bâtir ton cœur, un cœur de foi, un cœur à l'épreuve de toutes les forteresses qui vont venir contre toi. Tu dois être prête quand ça arrive. Est-ce que je peux entendre un « Amen » C'est pour ça qu'on vous encourage continuellement de vous nourrir de la parole de Dieu, de prier en langue à tous les jours, de vous approcher du Seigneur, de connaître son amour pour vous, parce que Dieu t'aime. Ça, c'est juste la première chose. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas que Dieu les aime. Je vous ai parlé de mon chat. Hein? Le matin, pendant que je priais, j'avais des pattes croisées comme ça. Là, il mettait sa tête juste ça, sur ce mot, là, puis ses pattes étendues comme ça. Là, il était bien. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis comme ça avec toi, Seigneur. Moi, je veux être comme ça avec toi. Je ne veux pas m'en faire pour rien. Je te fais confiance. Puis dans mon temps, de, de, ce matin avec le Seigneur, j'étais tellement bien. La présence de Dieu était là. C'est comme, ah, oh, je me sentais qu'il m'aimait. Mais savez-vous que ça fait des années que je chante à tous les jours « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi ». Des années. Ça m'a pris des années à réaliser que Dieu m'aime. Mais ça a commencé à quelque part. Puis je connais beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que Dieu les aime. Ils n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. C'est un Dieu de jugement, de condamnation. Puis il ne fait rien de pas correct parce qu'on va taper ses doigts. Oui, de simplement comprendre que Dieu nous aime par grâce que c'est tout à cause de lui et non à cause de nous. Je n'ai rien à me vanter quand je fais quelque chose de bien, parce que ça vient tout de lui. Lui est parfait. Amen. Puis moi, j'ai mes manquements, puis tous les êtres humains ont des manquements. Mais lui est parfait. Amen. Puis c'est intéressant de savoir que tu marches avec lui, il te tient par la main, puis tu es comme un petit enfant ou un petit chat. Mais c'est lui qui te tient la main. Amen. Puis quand tu as des épreuves, ce n'est pas à cause de toi. C'est vrai parce que tu vas connaître qui est avec toi. Hey, ça, c'est bon, ça. Quand tu connais que Dieu est tout puissant, puis il arrive une épreuve, tu vas dire, c'est rien, ça, parce que je regarde à lui. Mais si tu regardes simplement à toi, puis l'épreuve, l'épreuve, elle va grandir. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Tu as un grand Dieu, petite épreuve. Un petit Dieu, grande épreuve. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez commencer à être des gens de foi, commencez aujourd'hui. Commencez à passer du temps avec le Seigneur. Commencez à parler en langue à tous les jours. « Maya satakashiri sotokoshi yosunokoshi » Puis tu pries, puis tu ne tu sais même pas qu ce que tu dis. Puis même au début, ça a l'air fou, ça a l'air niaiseux. T es, t es, je vous ai compté quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était dans l'Église. C'était incroyable, un nuage je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai tombé à terre. Je pleurais. Je n'avais jamais tombé à terre avant. Comment tu J'étais là, je parlais en langue. Puis dans mon petit cerveau, ça disait, « Tu es en train de faire toutes sortes de choses. Ça ne vient pas de toi, ça. Tu es en train d'inventer ça. » Comprends-tu? Mon cerveau. 
Puis finalement, je me débarrassé un petit peu de mon cerveau. C'est pas que je suis fou, là. <rire> je je l'ai remplacé par des choses de l'esprit. Fait que je n'ai plus le même combat que j'avais il y a euh, 30 quelques années quand j'ai connu le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai eu un cheminement où c'est que j'ai été capable de me débarrasser jusqu'à un certain point d'un raisonnement humain. Puis là, je marche dans des révélations. Dieu me donne des révélations. La semaine passée, le Seigneur m'a donné un extrait, véritablement une révélation incroyable. Parce qu'on on disait, puis dans mon message, je parlais que on, on, on a deux, deux choses qui fonctionnent dans notre corps. L'électricité, puis les produits chimiques. OK? Puis tout ça fonctionne avec nos pensées. Puis quand on pense d'une certaine manière, on, on a des, des courants électriques, électromagnétiques, avec des produits chimiques qui, qui se répandent dans notre corps. Quand on pense des bonnes choses, on, on dégage des bons produits chimiques, l'endomorphine, etc., dans notre corps. Et l'inverse. Puis je disais, le Seigneur m'a donné ça comme révélation pour ceux qui n'étaient pas là, quand tu pardonnes ou tu bénis plutôt quelqu'un qui t'a fait du mal, il se passe une réaction chimique, c'est une révélation que j'ai eue, qui n'est pas tout à fait normale, qui est au-delà de toutes les autres réactions chimiques pour te bénir dans ton corps. Hey, c'est puissant, ce, comme une révélation que le Seigneur m'a donnée, parce que c'est scientifiquement prouvé que chacun de nos pensées a une émotion. Vous savez que chacun de vos pensées a une émotion. Si je dis, je ne sais pas, moins froid, OK? Tu as une émotion, puis tu veux mettre ton code d'hiver. <rire> si je dis, euh, je ne sais pas, moins euh, hamburger, tu as, as une émotion. Mm. OK? C'est comme, tu as, as une émotion. C'est prouvé scientifiquement que chaque pensée a une émotion. Pense à n'importe quoi, tu vas avoir une émotion. Puis, c'est normal, ça fait partie de notre système, de la manière que Dieu nous a créé. Puis, ces émotions-là créent quelque chose dans notre corps de bien ou de mal, selon qu ce qu'on fait de, de nos pensées. Si je t'ai rendu, là. OK. Euh, la recette pour une vie victorieuse, c'est de ne mettre notre foi dans la parole de Dieu. Écoute jamais les arguments humains qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre « Amen » Parce que quand tu as une situation donnée, okay, il y a toutes sortes de raisonnements qui viennent. Défais-toi de ces choses-là. Confie-toi dans la parole de Dieu. Dieu peut et veut opérer de grandes œuvres. Ce qu'il nous demande, c'est de garder la foi. Et ça, même si tout est contraire au point de vue raisonnement humain. Quand Smith Wigglesworth a vu le malade, on lui a demandé, il a vu cette personne-là qui est en train de mourir, juste les os. « Es-tu prête à partir maintenant? » Parce que tu vois-tu, là, humainement, cette personne-là, il n'y a rien à faire avec, là. C'est fini, là. « Es-tu prête à partir? » Puis ça, je voudrais que vous puissiez être capable de répondre de la même manière que Smith Wigglesworth. D'ailleurs, ça l'a rendu célèbre, cette phrase-là. Il dit «« Je ne réagis pas par qu'est-ce que je vois, mais je réagis par ce que je crois. » Répétez après moi. « Je ne réagis pas par ce que je vois, je réagis par ce que je crois. » Alors, il peut arriver une situation comme ça que... Peut-être le Seigneur un jour va vous emmener là-dedans. Ben, il y a une progression qui doit se faire. Parce que pense pas que tout de suite, le Seigneur, tu sors d'ici, puis il oh, faut que chercher un malade. Tu rentres à l'hôpital, puis quelqu'un est en train de mourir. Je réagis. Je reviendrai. Hein? Non. Je ne réagis pas par qu ce que je vois. Écoutez, ça ne se fait pas automatiquement. Il y a une progression là-dedans. OK? Euh, souvent, on pense que le monde, aujourd'hui, c'est instantané, puis tout doit se faire. Non, non. Il y a un build-up qui doit se faire dans chacun d'entre nous autres. Il y a une foi qui doit se bâtir. Puis le Seigneur, s'il veut bâtir ta foi, il va te permettre certaines petites épreuves d'arriver dans ta vie, justement pour bâtir ta foi. Amen. Ce n'est pas lui qui les envoie, mais il va permettre ces choses-là pour bâtir ta foi. 
1 Thessaloniciens 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons constamment grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Paul a été prêché à Thessalonique, puis les, les, les chrétiens ont reçu la parole qui agit en, en vous qui croyez. La parole n'a aucun effet si vous ne croyez pas. Puis, j'ai mentionné mardi quelque chose de vraiment intéressant. Peut-être qu'il y en a qui vont être choqués par ça, mais c'est correct. Je suis ici pour vous choquer. J'ai besoin de... OK, Jean-Paul? Charlie? Oswaldo. C'est son vrai nom, Oswaldo. Dites Oswaldo. Bienvenido, Oswaldo. Il n'est pas payé, mon euh, espagnol, hein, Eduardo? Ouais. OK. Mettez-vous ici, là. Est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre 100 dollars dans vos poches maintenant? Oui. J'ai dit Dieu. Oui, mais Dieu te parle à toi. Non, 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 non. Non, non, je, je, moi, je te parle à toi, OK? Reste tranquille à part ça, toi. On va, on va te changer. Y a-tu quelque chose? Est-ce que vous croyez que... Vous non t'asseoir, toi. Est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre 100 dollars dans vos poches? Oui? oui? J'ai pas la foi pour ça. Hey, ça, c'est la meilleure réponse. J'ai pas, la J'ai pas la foi pour ça. Toi, tu as la foi? J'ai pas la foi pour que je me donne 100 <rire> Toi? Ça va? Oui. Oui? OK. Si moi, je dis que j'ai la foi que j'ai 100 pièces dans mes poches. OK? Il y a, il y a des gens qui, qui peuvent dire ça. Moi, moi, j'ai la foi que j'ai 100 pièces dans mes poches. Non, laisse faire. Laisse t'inquiète. <rires> tu iras t'asseoir avec Jean-Paul, toi, là. <rires> Écoutez-moi bien, là. Moi, si je dis, OK, que j'ai la foi d'a, d'avoir 100 pièces, je n'ai pas la foi pour avoir 100 pièces, si tu veux savoir, OK? Mais si je dis... Okay? Parce qu'il y a des gens comme ça qui disent, « Moi, j'ai la foi d'avoir 100 pièces dans mes poches. » La foi va dire, « Montre-moi-le. » Écoutez, c'est, c'est bien important ce que j'essaie de vous faire comprendre. Là. Parce que c'est comme, souvent, on a des présomptions de foi. On a des élans de foi. On a des, 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 des suppositions de foi. Mais la foi, c'est vrai. La foi, c'est réel. La foi, c'est maintenant. Quand tu dis, « Ah, oh, ben je... » Je vais avoir 100 pièces, OK? Mais ça, c'est de l'espérance que tu as d'avoir 100 Il y a une différence. Moi, c'est, c'est déjà arrivé, puis dans une situation. Merci beaucoup. On les applaudit, ils ont fait un travail extraordinaire. Applaudissez pas Jean-Paul, par exemple, OK? <rires> Souvent, la foi se manifeste au travers du don de foi. Puis vous avez déjà euh, euh, partagé. Il y a une situation, j'ai vécu le don de foi, c'est quoi? Puis je l'avais vraiment, le don de foi. C'est comme, il n'y a personne qui aurait pu me faire croire d'autre chose. Puis on avait invité quelqu'un de l'Amérique du Sud, puis on, il y avait un malentendu entre celles qui l'avaient invité. On ne pensait pas que c'était nous autres qui étaient responsables de, de lui, mais je ne sais pas ce qu'il avait dit. En tout cas, il était là, puis à la fin de la semaine, il a prêché toute la semaine, puis il s'attendait à avoir comme 3 000 Et il me dit ça avant la réunion. Pour l'avion, puis son pianiste, c'est ça, parce que ça coûte assez cher. Euh, puis, moi, je, 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 je dis, on est encore jeune église, comprends-tu, 3 000 c'est, c'est beaucoup d'argent, puis on ne l'avait pas, OK? Puis, euh, je me vois dans mon bureau, puis euh, il y avait un, un évangéliste qui était là. Puis, du pasteur, c'est aucun problème pour Dieu. Tiens, 100 piastres, il a mis 100 piastres sur, sur mon bureau. À ce moment-là, j'ai eu un esprit de foi, j'ai eu le don de foi. Je savais que je savais que je savais que tout était arrangé. Puis, j'étais voir l'assemblée, puis on a pris des dîmes, des offrandes, c'est-à-dire des dîmes, comme d'habitude, avant, OK? Puis on a eu, euh, merci Seigneur, une très bonne dîme. Puis quand ça a été le temps, on a eu au-delà du 3 000 Puis on n'avait jamais ramassé une offrande de 3 000 de toute notre vie, de toute l'existence de l'ABNM. Mais à cause du don de foi, que le Seigneur m'a donné, on a été capable. Alors, la foi, c'est maintenant. 
si tu dis, « Ah, oh, moi, j'ai la foi qu'un jour. » Non, 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 non. « Faith is now. » La foi, c'est maintenant. J'espère qu'un jour, Dieu va me donner une femme, un exemple, OK? Euh, que je vais me marier avec. Je ne parle pas de moi, là. Je parle pas de quelqu'un, un jeune homme ou une, une fille. Si tu l'as, la foi, tu vas le voir arriver. C'est aussi simple que ça. Moi, je crois que le Seigneur me guérit. Puis j'ai mentionné ça mardi, peut-être que je peux le mentionner encore. Il y avait quelqu'un dans une... Je ne me souviens plus c'était qui, le prédicateur. Je pense que c'était... Anyway, c'est une femme qui a, avait reçu un don pour... Elle avait une grosse... Un gros, comment tu appelles ça, non? Une grosse bosse ou un, un tumeur qui était gros comme ça, dans son cou. OK? Puis, euh, quand elle, on, on a prié pour elle, elle dit, moi, j'ai la foi que je suis guéri. Mais le tumeur est encore là. Bien, elle, elle, elle confessait à tout le monde, je suis guéri, parce qu'elle croyait vraiment dans son cœur qu'elle était guéri. Puis, elle marchait, puis le monde disait, tu sais, à quoi que... Puis, un jour, elle dit, Seigneur, moi, je sais que je suis guéri. Eux autres, ils ont de l'air à, à être incrédules. Monte-leur donc, Seigneur, que je suis guéri. En disant ça, fuck, le tumeur est tombé à terre. Yeah. La foi, tu l'as dans ton cœur. Tu sais que tu sais que tu sais. Puis, arrêtons de jouer des fois à l'Église. De dire, moi, j'ai la foi que Dieu euh, euh, va me donner une Mercedes-Benz. <rire> tu espères, OK? Arrêtons de jouer à l'Église. Soyons sérieux avec Dieu. Puis, si des gens qui parlent comme ça, c'est que ce n'est pas vraiment des gens qui ont construit leur cœur à obtenir ou à vivre un, une dimension de foi. C'est des gens, des fois, qui, sont, qui viennent à l'église le dimanche, puis c est, c est, c est, ils veulent impressionner les autres, okay, pour leur montrer que c'est vraiment des bons chrétiens. Ne t'impressionne pas. La foi, c'est maintenant. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Okay? Si quand tu as la foi... Tu sais que ça va arriver, cette chose-là. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin de, de faire de, de scénario. Tu sais dans ton cœur que Dieu l'a accompli déjà. Est-ce que je peux entendre un « Amen » Alors, je ne réagis pas par ce que je vois, mais je réagis seulement par ce que je crois. Aucun homme, c'est quoi vraiment, ne regarde aux circonstances. Si tu crois vraiment, tu ne regardes pas qu ce qui se passe dans le naturel, parce que ça va te rendre aveugle spirituellement. Comme Smith Wigglesworth, il a vu cette personne-là, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il ne s'est pas fié aux circonstances. Est-ce qu'il respire un peu plus? Est-ce qu'il fait un petit peu mieux? Il euh, y a une amélioration? Non, 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 ça ne marche pas de même. Tu ne peux pas regarder dans le naturel. Il faut que tu regardes dans le surnaturel. Aucun homme, s'il croit, ne se fie à ses sentiments. Amen. Amen. Toute personne qui a vécu la Pentecôte peut se moquer de toute opposition et croire que Dieu va agir. N'importe où le Saint-Esprit de la liberté d'agir, puis Saint-Esprit, tu as la liberté d'agir ici, je te dis. OK, c'est ton Église. Tu vas voir la manifestation des dons du Saint-Esprit et Dieu va être glorifié. Alors, Smith Wigglesworth a demandé aux gens, euh, « Qui veut venir prier avec moi demain matin? » Il n'y a personne qui a répondu. Finalement, il a réussi à trouver huit personnes avec lui. Et il a dit aux gens qui étaient pour jeûner, Jusqu'au lendemain. Pendant la nuit, Smith Wigglesworth, il a été attaqué par un esprit de tuberculose. Lui, il avait la tuberculose. Il était mourant. Smith Wigglesworth, qui avait la foi que le Seigneur n'était pas guéri parce qu'il ne regarde pas aux circonstances, il a commencé à prier toute la nuit. Puis un esprit de tuberculose, il a commencé à tousser, il a commencé à cracher du sang. Il s'est combattu toute la nuit. Même, il y avait des, 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 quelque chose de physique qui, qui, qui l'attaquait. Okay? Puis, il a continué à prier, à prier, à prier. Écoutez, si on veut jouer à l'Église, on peut juste venir le dimanche matin, puis tout est bien beau. Mais si on veut vraiment rentrer dans le combat, il y a un prix à payer. Il y a un combat. 
Parce qu'il y a un ennemi qui est là qui veut nous empêcher d'être béni par le Seigneur. S'il y a un être cher qui est là, qui, qui est malade pour toi, paye le prix si tu veux voir sa guérison. C'est comme, souvent, on est comme superficiel, si tu veux, dans beaucoup de, de, de situations. Mais Smith, lui, il savait que son Dieu était pour le guérir. Amen. Il demanda aux gens, y a-t-il quelqu'un qui veut prier? <coughs> non. Le matin, il a trouvé huit personnes avec lui. Le matin, il se rendit dans la chambre du malade. Et ils ont fait un cercle autour du lit. Et ils se mirent à genoux et commencèrent à dire simplement, « Jésus, Jésus. » Et six fois, écoutez-moi bien, six fois, la présence de Dieu a descendu. Est-ce que vous savez que c'est quoi la présence de Dieu? Tu sais, souvent, on expérimente à la fin de nos services la présence de Dieu. Écoutez, il y a, il y a vraiment une notion sur ce que je vous dis. Là. Robert, veux-tu venir sur le piano, s'il vous plaît, parce que je sens que Dieu a un message à, à vous donner. Souvent, dans notre Église, puis quand je préparais ce message-là, le Seigneur m'a parlé ce matin. Souvent, la présence de Dieu descend, se manifeste. Puis dans cette situation-là, ils étaient tous dans la chambre réunis, le malade était autour, puis il y avait la présence de Dieu qui, 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 qui tombait. Mais six fois, six fois la présence de Dieu s'est relevée. Puis le Seigneur lui a montré qu'il y avait un obstacle à la guérison. L'homme avait de l'amertume dans son cœur. Il ne pouvait pas être guéri parce qu'il y avait de l'amertume dans son corps. À son cœur. Puis quand il s'est repenti, il a été totalement guéri. Totalement guéri. J'ai dit totalement guéri. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait assez de foi pour lui permettre d'être guéri. Mais c'est impossible qu'il soit guéri. Parce que la personne qui était là, avait de l'amertume dans son cœur. Puis quand je préparais ce message-là, il y a eu une pensée qui m'est venue. Combien de fois, des fois, que la présence de Dieu a descend au milieu de nous. Des fois, il y en a qui sont touchés. Le Seigneur me disait, il pourrait en avoir pas mal plus que ça qui soit guéri. s'ils confesseraient leurs péchés, s'ils se débarrasseraient de leurs péchés dans leur vie, s'ils arrêteraient d'en vouloir à des gens, s'ils pardonneraient. Mais à cause du manque de pardon dans leur cœur, à cause de l'amertume dans leur cœur, je ne peux pas les guérir. Et ce serait une bonne chose que on puisse prendre l'habitude quand la présence de Dieu vient au milieu de nous. Vas-y, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui m'empêche d'être guéri, Seigneur? Puis je ne voudrais pas apporter un esprit de condamnation du tout. Ce n'est pas ça que vous me connaissez. Ce n'est pas mon style. On vit par la grâce. Mais la grâce, c'est différent. C'est une situation aussi qui a un manque de pardon. Dieu a accordé ta grâce, mais elle arrête. À cause de toi. Pas à cause de Dieu. À cause de toi. Je sens la présence de Dieu ici ce matin. Je crois que le Seigneur veut guérir des personnes. Je crois que le Seigneur veut délivrer des personnes. C'est des choses dans ton cœur ce matin qui t'empêchent de recevoir. Tu dois te mettre en règle avec le Seigneur. J'ai eu un coup de téléphone la semaine passée de quelqu'un. La personne a dit, « Passage, je n'ai pas pris la Sainte Seine la semaine passée. » 
parce que j'en veux à quelqu'un. Puis elle dit, bien, je ne veux pas que à tous les dimanches, je ne prenne pas ma scène scène. En dedans de moi, elle me dit, « Man, tu ne comprends pas. Si tu ne pardonnes pas à la personne, ou si tu, plutôt, tu vas juste aller pardonner à cause que tu vas prendre la Sainte Seine, tu n'as pas compris qu ce que ça veut dire, ce passage-là. Quand tu ne pardonnes pas, tu te sépares de la communion avec Dieu. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que le Seigneur te dit, « Va voir la personne, demande-lui pardon. » La Sainte Sainte, c'est juste des éléments, c'est des crackers avec du jus de, de raisin. Ça n'a aucune, aucune valeur. Quand on ne prend pas la Sainte Sainte parce qu'on en veut à quelqu'un, oh, « oh, Seigneur, je ne dois pas prendre la Sainte Sainte parce que j'en veux. » Hey, ça veut dire « Hey, ta situation! » C'est ça que Dieu veut dire. « Reste pas dans cet état de séparation de Dieu! » Tout le monde connaît notre Père. Pardonne-moi mes offenses comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, qui nous ont offensés. Alors, tu veux être pardonné? Fais qu ce que la parole de Dieu dit. Pardonne. Sinon, toi, tu n'es pas pardonné. C'est ça qui est le, le point essentiel pour la Sainte Sainte. Wow! Cet homme-là a été guéri de la tuberculose. Il était rendu une épave humaine. Il était juste les, les os, puis la peau, les, les, les yeux sortaient des de saquettes. Il était dans cet état-là parce qu'il avait de l'amertume dans son corps. Puis Dieu ne pouvait rien faire pour lui. Je peux-tu me permettre de vous dire que peut-être vous paraissez bien physiquement, mais spirituellement, si tu as de l'amertume dans ton cœur, tu es semblable à cette personne-là avec les os, puis la peau, puis les yeux qui sortaient du socket. Spirituellement, c'est à ça que tu ressembles. Peut-être que tu es bien cute, bien fin, bien intelligent, etc. Tu te parais bien devant tous les gens. Ça, c'est l'apparence normale, naturelle. Mais ton apparence spirituelle, tu ressembles à cette personne-là parce que tu n'as pas pardonné. Et je crois que le Seigneur te demande ce matin, « Tu veux-tu que je te pardonne? » Mais toi, pardonne. Ça veut dire, « Oui, mais il m'a fait mal. Oh, je ne sais pas qu ce qu'il m'a fait. » C'est ton interprétation de la situation. C'est comment toi, tu l'interprètes. Si le Seigneur te dit pardonne, la seule chose que tu dois faire, c'est pardonner. Mon épouse me, me disait qu'elle lisait un livre de Billy Graham. Puis Billy Graham, il trouvait que sa mère était la plus belle femme au monde. Il dit, ma mère, il n'y a pas de plus belle femme que elle. Puis un jour, il a rencontré une jeune fille, Ruth, je pense qu'elle s'appelle, qui est devenue sa femme. Puis elle dit à sa mère, « Mais j'ai rencontré une femme. Elle n'est pas tout à fait aussi belle que toi, mais elle est vraiment belle. Puis j'aimerais ça qu'elle soit ma femme un jour. J'aimerais te la présenter. » Elle lui a présenté. Puis après ça, elle a dit, la mère de Billy Graham, elle a dit à Billy Graham, elle dit, « C'est là. » l'être la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Elle me dépasse dans sa beauté, elle me dépasse dans toutes ces choses. Mais savez-vous qu'est-ce qui a fait le caractère, de, de, je pense que c'était de la mère de, de, de Billy Graham? Il dit, ma mère est devenue qu'est-ce qu'elle était parce que quand la Bible disait ça, elle obéissait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu peux, tu peux la regarder, puis elle était tellement belle, elle rayonnait tellement, parce qu'elle obéissait à la parole de Dieu. Est-ce 
Stoppe bei Sinn und Reiß der Matte. Je crois que le Seigneur veut guérir des personnes. Je crois que le Seigneur veut délivrer des personnes. Mais il ne peut pas le faire contre ton gré, contre ta volonté. Vous savez, on compte beaucoup sur le Saint-Esprit qui puisse agir dans notre vie, dans notre Église. Puis si Saint-Esprit m'apporte quelque chose dans ton cœur, c'est juste des, des paroles que vous avez entendues. Il y a peut-être des gens ici qui ils ont reçu ce message-là comme vraiment le Saint-Esprit qui leur parlait dans leur cœur. Puis ils réalisent ce matin que ils ont peut-être de l'amertume dans leur cœur contre, contre des personnes, mais contre aussi comme, contre Dieu. Puis tu as besoin de mettre ta vie en règle avec le Seigneur ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui diraient ce matin? Moi, j'ai besoin que le Seigneur agisse dans mon cœur. Puis il y a des choses, amertume ou manque de pardon qui sont là et qui ne devrait pas être là. Et que ce matin, vous allez dire, ce matin, je veux vraiment pardonner. Me débarrasser de cette amertume-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts de ce matin? Amen. Levez la main, puis on va prier pour vous. Est-ce quelqu'un d'autre? Ah, C'est plein de mains qui se lèvent. Quelqu'un d'autre qui se sent dans leur cœur? Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. Quelqu'un d'autre? Vous êtes dans cette situation aujourd'hui, pas parce que vous voulez, puis pas parce que Dieu veut, plutôt, parce que vous avez choisi de ne pas pardonner. Mais la journée que tu vas pardonner, tu vas sentir quelque chose de brisé dans ton esprit. C'est quelqu'un d'autre qui veut lever la main, qui veut dire, moi, je veux pardonner ce matin. Amen. Quelqu'un d'autre? On va se lever tout le monde ensemble, si vous voulez. Puis ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, avancez en avant, puis on va prier pour vous. Tant encore de bonheur. On va juste prendre quelques instants. Restez parmi nous, intercéder, prier. C'est important qu'on puisse sortir d'ici une personne différente de la manière qu'on est rentré. On va inviter les leaders à venir prier, s'il vous plaît, avec les personnes qui puissent ouvrir leur cœur. Amen. Prendre quelques instants. Merci, Seigneur Dieu. Pasteur Louise, veux-tu venir, s'il vous plaît? Amen. Carmélie, Niolin. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Dans vos bancs, priez, intercédez pour les personnes. Il y en a d'autres qui devraient être ici en avant. Je ne sais pas que je connais des situations du tout, mais je change juste dans mon esprit qu'il y a d'autres gens qui devraient être en avant, qui n'ont pas encore pardonné. C'est pour que tu viennes 25 fois en avant pour pardonner. Viens 25 fois en avant pour pardonner.